নেই কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ কিংবা বিশাল ভূমি তবুও শুধুমাত্র শ্রম এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দিয়ে যে দেশটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে সেটি হল সিঙ্গাপুর অথচ একটা সময় তারা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত আধা শতাব্দী আগেও তারা ছিল চরম দারিদ্রতায় মোড়ানো একটি দেশ দর্শক সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির শো জন্য শুরু করছি দেখবো এবার জগৎটাকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটা ছোট দ্বীপরাষ্ট্র হচ্ছে সিঙ্গাপুর এটাকে একটা দেশ না বলে বরং একটা নগরী বললে ভালো হয় সিঙ্গাপুর এই শব্দটি এসেছে মূলত সংস্কৃত শব্দ সিঙ্গাপুরা বা সিংপুরা থেকে যার মানে হল একটি সিংহের এলাকা কথিত আছে একজন রাজা এই এলাকায় নেমে একটি সিংহ দেখতে পান এবং সেখান থেকে এর নাম হয়ে যায় সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ থেকে মাত্র তিন হাজার কিলোমিটার দূরের দেশ সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরে আনুষ্ঠানিক নাম সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্র আয়তন মাত্র সাতশো ষোলো বর্গ কিলোমিটার যেটা আমাদের দেশের একটা জেলার সমান দেশটির চারপাশে সমুদ্র বেষ্টিত সিঙ্গাপুর দুটি প্রণালী দ্বারা মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় বিভক্ত হয়েছে এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে তবে মাত্র কয়েক দশক পর সেই জেলেরা কাজ ও মেধা দিয়ে নিয়ে গেছেন আধুনিকতার চরম শিখরে অর্জন করেছে এশিয়ার সবচেয়ে বসবাসযোগ্য এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসেবে এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে খ্যাতি তো রয়েছে সিঙ্গাপুরে মিশ্র ধর্মের লোক বসবাস করে তাই তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গে জাতিগত নিদর্শন বেশ লক্ষ্য করা যায় সমস্ত চীনাদের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কনফোসিয়াজম বৌদ্ধ ধর্ম বা ডাওবাদে বিশ্বাস করে এছাড়া কেউ মালয় হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম চর্চা করে তবে ইদানিং খ্রিস্টান ধর্ম অবলম্বীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক সিঙ্গাপুরবাসী রয়েছেন তারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করেন না সিঙ্গাপুরের ইতিহাস অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ বৈচিত্র্যময় এটি শুরুতে বেশ কয়েকটি দেশের অধীনে ছিল পরবর্তীতে শ্রীবিজয় সুমাত্রন সাম্রাজ্যের এটি একটি চৌকি হিসেবে কাজ করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের অধীনে ছিল জাপান পরাজিত হলে এটি ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ব্রিটেনের কলোনি থেকে বের হবার পর সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি কিয়ান গণ ভোটের আয়োজন করে প্রচারণা শুরু করেন বিপুল ভোটে জনগণ রায় দেয় মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য উনিশশো সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত হয় মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত হবার পর দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয় আসলে সিঙ্গাপুরকে তারা নিজ দেশ হিসেবে চিন্তা করতে পারছিল না সাথে সিঙ্গাপুরের মানুষদেরও তারা আপন ভাবতে পারেনি তাই সিঙ্গাপুর যখন মালয়েশিয়ার সাথে যুক্ত হয় আদতে সেই সময়টাতে সিঙ্গাপুরের কোনো উন্নতি হয়নি দারিদ্রতা জাতিগত বৈষম্য ধর্মীয় দাঙ্গা মিলিয়ে একটা বিচ্ছিরি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায় সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আব্দুর রহমান প্রায় জোর করেই উনিশশো সালে সিঙ্গাপুরকে নিজেদের দেশ থেকে আলাদা করে দেয় নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জন্য নয় আগস্ট আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক লি কোয়ান ইউ সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী লি দেশটির কিছু বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করলেন জোর দিলেন শিক্ষা এবং বিদেশি বিনিয়োগ ও অবকাঠামো নির্মাণে একই সাথে ট্যুরিজম নিয়েও করলেন নতুন পরিকল্পনা এবং তখনকার তার প্ল্যান যে খুবই কার্যকরী ছিল তার প্রমাণ মিলে এখনকার আধুনিক সিঙ্গাপুর দেখলে সিঙ্গাপুরে নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি নেই বললেই চলে ভারত চীন ইন্দোনেশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ধার করা সংস্কৃতি তাদের পূর্বপুরুষেরা এতদিন চর্চা করে আসছিল তবে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে সেই সংস্কৃতি কিছুটা নতুন আকার ধারণ করেছে এখানকার সংস্কৃতি পশ্চিমা ঘরানার হলেও সিঙ্গাপুরে ধর্মীয় গোড়ামিও রয়েছে দর্শক চলুন সিঙ্গাপুরের সংস্কৃতি নিয়ে জেনে আসি আরও নানান খুঁটিনাটি মার্লিন বা সিংহ মৎস্য হচ্ছে সিঙ্গাপুরিদের গর্বের প্রতীক তাদের বীরত্বের ইতিহাস 
কথিত আছে বহু বছর আগে সিঙ্গাপুর যখন তামাসেক বা সমুদ্র নগরী নামে পরিচিত ছিল তখন প্রচন্ড এক সামুদ্রিক ঝড় ওঠে দেবে সেখানকার আদিবাসীরা নিজেদের সোপে দেয় ঈশ্বরের হাতে ঠিক তখনই সমুদ্র থেকে সিংহ মৎস্য আকৃতির এক জন্তু এসে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচিয়ে দেয় আদিবাসীদের পোশাকও তাদের সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বাজু কুরুং হল মালয় মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং সিঙ্গাপুরের জাতীয় পোশাক বাজু কুরুং পোশাকটির উপরের অংশ ব্লাউজ এবং নিচের অংশে রয়েছে লম্বা স্কার্ট বা ঘাগরা আরেকটি ট্রেডিশনাল পোশাক হল চেয়ংসম সিল্কের তৈরি আরামদায়ক এক পোশাকটি খুবই জনপ্রিয় পুরুষদের ট্রেডিশনাল পোশাকের নাম বাজু মেলাও লম্বা পাজামার সাথে ঢিলে ঢালা জামার মতো ঐতিহ্যবাহী মালয় নৃত্যের সাথে পপ গানও সিঙ্গাপুরিদের কালচারের অন্তর্ভুক্ত দুই হাজার বছর আগে চীনের ফুজিয়ান প্রদেশের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নাইন সিঙ্গাপুরে এখনও চর্চা করা হয় শহরের বিভিন্ন ক্যাফেতে তরুণ অভিনয় শিল্পীদের এই সঙ্গীতের কনসার্ট হয় অনেকেই বলেন সিঙ্গাপুরের আলাদা কোনো খাবার নেই ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর দেশে অনেকেই মালয় চাইনিজ বা দক্ষিণ ভারতীয় খাবারকে সিঙ্গাপুরের খাবার হিসেবে ভেবে ভুল করেন কারণ এই তিন জাতির প্রাধান্য এখানে তবে নিয় নিয়ম আচার এটা সাধারণত মিক্সড ভেজিটেবল আচার যেখানে বেশ ভালো টক আর ছাল মিশ্রণ থাকে আরেকটি ট্রেডিশনাল খাবারের নাম বুক মাসাক লেমাক যেটা বাঁশের ভেতর সেদ্ধ করে রান্না করা হয় মুরগির মাংসকে নারিকেল দিয়ে মশলা মিশিয়ে বাঁশের ভেতর দেয়া হয় এছাড়া ডেজার্টে পুলট হিতাম উইথ কোকোনাট আইসক্রিম সিঙ্গাপুরে স্ট্রিট ফুড খুবই জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুডের জন্য বিখ্যাত সিঙ্গাপুরের এক সময় প্রায় ছয় হাজার দোকান ছিল রাস্তার পাশের সেই দোকানগুলোতে মজাদার লোভনীয় স্বাদের খাবার বিক্রি হতো যদিও ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরের এই ঐতিহ্য সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে বড় দল হলো পিপলস অ্যাকশন পার্টি উনিশশো সালে একটা ছাত্র সংগঠন থেকে স্বাধীনতাপন্থী এই দলটির সূচনা হয় দলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠিত হলেন লি কোয়ান ইউ যিনি ছিলেন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তিনি টানা তিন দশক ধরে সরকার প্রধান ছিলেন এক প্রজন্মে সিঙ্গাপুরকে তৃতীয় বিশ্ব থেকে প্রথম বিশ্বে তুলে আনার জন্য তাকে জাতীয় স্থপতি বলা হয় লি কঠোরভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে একদলীয় শাসন ধরে রেখেছিলেন স্থিতিশীল একদলীয় শাসন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে মসৃণভাবে এগিয়ে নিতে পেরেছিল সিঙ্গাপুরের রাজনীতি একটি শান্তিপূর্ণ সংসদীয় প্রজাতন্ত্রের কাঠামোয় সংগঠিত হয় দেশটির প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের প্রধান একটি রাজনৈতিক দলেরই প্রভাব বেশি নির্বাহী ক্ষমতাও সরকারের হাতেই নাস্ত রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান হলেও তার ক্ষমতা কম প্রায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে সিঙ্গাপুরে তবে যারা দেশটি শাসন করে তাদের সততার কারণে সিঙ্গাপুর পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিমুক্ত দেশ সিঙ্গাপুরের চিকিৎসা ব্যবস্থা খুবই উন্নত চিকিৎসার মান খুব উন্নত হওয়ায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এবং ক্ষমতাবানরা প্রায়ই সেখানে চিকিৎসা নিতে যান চিকিৎসার মান উন্নত বিশ্বের মতো হলেও খরচ তুলনামূলক কম বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ চিকিৎসার জন্য মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে যায় দীর্ঘমেয়াদী ট্রিটমেন্ট নিলে বাংলাদেশি কোনো বাসায় সাবলেট হিসেবেও ভাড়া নেওয়া যায় এ জাতীয় তথ্য অনলাইন সার্চ করলেও পাওয়া যাবে এশিয়ার জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম সিঙ্গাপুর প্রতি বছর মিলিয়নেরও বেশি মানুষ সিঙ্গাপুরে যায় ভ্রমণ করতে দেশের ঔপনিবেশিক ভবনগুলোর নির্মাণশৈলী এবং উপসাগরের তীরে যে বাগানগুলো আছে সেগুলো শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে তবে সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে সৌন্দর্য দেখা যায় রাতের বেলা যখন অনেক উঁচু কৃত্রিম গাছগুলো আলোয় ঝলমল করে ওঠে দর্শক চলুন না সিঙ্গাপুরের ট্যুরিজমের খুঁটিনাটি নিয়ে আরও কিছু তথ্য জেনে আসি এশিয়ার সবুজতম শহর বলা হয় সিঙ্গাপুরকে আধুনিক স্থাপত্য শৈলী আর অপরূপ সৌন্দর্যে ভরপুর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া মহাদেশের দেশটি এতটুকুন একটা শহর অথচ তার সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখতে সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে তবে আপনি যদি খুব কম সময় সিঙ্গাপুর দেখতে চান তাহলে চড়ে বসবেন সিঙ্গাপুর ফ্লায়ার চর্কিতে কারণ ফ্লায়ারে চড়লে নিমিষেই দেখে নিতে পারবেন পুরো সিঙ্গাপুর 
পর্যটকদের জন্য সিঙ্গাপুর ভীষণ জনপ্রিয় কারণ শহরটির বেশিরভাগ এলাকা হেঁটেই দেখা যায় এর আকর্ষণীয় গন্তব্য হল ম্যারিনা বে বা ম্যারিনা উপসাগর মার্লিনের মূর্তি মারলাউন পার্কেই দেখতে পাবে পদ্মফুলের আকৃতিতে আর্ট সায়েন্স জাদুঘর এমবি এর সবচেয়ে লোভনীয় বস্তুটি হল এর অসাধারণ সুইমিং পুল রাতের বেলা মেরিনা বে এর চারপাশে দেখবেন চোখ জোড়ানো লেজার শো সিঙ্গাপুরের দক্ষিণে রয়েছে অসাধারণ জায়গা স্যান্তোসা গ্যালারি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক রিসোর্ট ওয়াটার পার্ক কি নেই সেখানে ছোট দেশটিতে এক জায়গায় পেয়ে যাবেন বিনোদনের সব অনুষঙ্গ এছাড়া ইউনিভার্সাল স্টুডিও ক্লাব হাউস তো আছে ইনডোর স্কাই ডাইভিংয়ের মজাও নিতে যেতে পারেন সান্তোসায় আপনি যদি পুরোপুরি অন্য রকম কিছু চেষ্টা করতে চান তবে এটি আপনার জন্য দারুণ একটি জায়গা তবে মনে করে সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর আগেই আইফ্লাইয়ের বুকিং করতে ভুলবেন না এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় জুরং পার্ক পার্কটির দেখা মিলবে সিঙ্গাপুরে বিশাল এলাকা জুড়ে পার্কটিতে রয়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি পাখির বসবাস এছাড়া ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত বোটানিক গার্ডেন অসাধারণ সুন্দর গোছানো গার্ডেনটি এই বোটানিক গার্ডেনের মধ্যেই আছে ন্যাশনাল অর্কিড গার্ডেন অফ সিঙ্গাপুর কোথাও ঘুরতে যাবেন আর শপিং করবেন না তা কি হয় শপিংয়ের জন্য যেতে পারেন চায়না টাউনে চায়না টাউন এম আরটি স্টেশন থেকে বের হলেই চায়না টাউন এটুকু নিশ্চয়তা দেয়া যায় যে কিছু না কিছু কেনার মতো অবশ্যই পাবেন এবার সিঙ্গাপুরের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব সেরা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ে অন্যতম স্থান দখল করে আছে সিঙ্গাপুর অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে সিঙ্গাপুরের শিক্ষার্থীরা গবেষণা এবং অন্যান্য কাজে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষার্থীদের তুলনায় বেশ চৌকস তাদের রয়েছে সবচেয়ে প্রশংসিত স্কুল পদ্ধতি রয়েছে প্রভাবশালী পিআইএস এ পরীক্ষা যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার অনেক সুযোগ রয়েছে ব্যাচেলার মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রি ছাড়াও বিভিন্ন ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য আপনি আবেদন করতে পারবেন দেশটির বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরে সাধারণত দুটি সেমিস্টার অফার করে থাকে বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাই দেশটির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ শিক্ষা করতে চাইলে ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে তবে অনেক ক্ষেত্রেই মালয় ম্যান্ডারিন ও তামিল ভাষাও শিক্ষাদান করা হয় পর্যটন নির্ভর দেশ হয় সিঙ্গাপুরে ভিসা পাওয়া সহজ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে সহজেই ভিসা পেয়ে যাবেন চাকরির জন্য অনেকেই সিঙ্গাপুরে যেতে চান তবে কোন ধরনের কাজের চাহিদা বেশি তা না জেনে গেলে আপনি বিপদে পড়বেন অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ থাকলে চাইলেই পেয়ে যেতে পারেন আপনার পছন্দের চাকরি গার্ডেনিং কনস্ট্রাকশন হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি কাজগুলোর চাহিদা সবসময় সিঙ্গাপুরে বেশি তবে অবশ্যই দেশটিতে যাওয়ার আগে কাজের অবস্থা ধরন ও চাহিদা সম্পর্কে জেনে যাবেন এছাড়া সিঙ্গাপুরে অনেক খণ্ডকালীন কাজের সুযোগ রয়েছে সেখানে পড়তে যাওয়া শিক্ষার্থীরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি দিয়ে পার্ট টাইম কাজ করতে পারবেন গ্রাজুয়েশন ও পোস্ট গ্রাজুয়েটরা অনলাইনে আবেদন করে চাকরি নিয়ে সিঙ্গাপুরে যেতে পারেন সিঙ্গাপুরে শ্রম এবং সম্পদ ব্যবহারের স্বাধীনতা সূচক তিরাশি দশমিক নয় দেশটির বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্মুক্ত এবং প্রতিযোগিতামূলক এছাড়া দেশটিতে আমদানির উপরে কোনো শুল্ক আরোপ করা হয় না সিঙ্গাপুরে উঠে আসার পেছনে রয়েছে দক্ষ শ্রমিকের প্রাপ্যতা উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো এবং অনুকূল অভিবাসন আইন উনিশশো নব্বই সালে মুক্ত বাচার অর্থনীতিতে প্রবেশ করে সিঙ্গাপুর প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউয়ের আধুনিক ও সময় উপযোগী পরিকল্পনার জন্য নতুন এক সিঙ্গাপুরকে দেখে বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে উঠে আসে প্রথম বিশ্বের তালিকায় সিঙ্গাপুরের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কারণ হচ্ছে এখানে অনেক জাহাজ রিপেয়ার ইন্ডাস্ট্রি আছে এছাড়া ইলেকট্রনিক ক্যামিক্যাল ও তেল পরিশোধনের অনেক কোম্পানি রয়েছে দর্শক চলুন সিঙ্গাপুর নিয়ে জেনে আসি আরও মজার কিছু তথ্য সিঙ্গাপুরে ভোট দেওয়া বাধ্যতামূলক কেউ ভোট না দিলে তার জন্য জরিমানা করা হয় দেশটিতে নির্বাচনের আগের দিন সবার বাসায় পরিচয়পত্র যুক্ত করে ডাক যোগে ব্যালট পেপার পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাসা থেকে সিল মেরে জমা দিলেই হয় সিঙ্গাপুরের নিজস্ব কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা নাই তার বিদ্যুৎ আমদানি করে মালয়েশিয়া থেকে 
তবুও দেশটিতে কোনো লোড শেডিং হয় না এছাড়া পানি এবং খাদ্য আমদানি করে সিঙ্গাপুর অনেকে জরিমানা শহর হিসেবে সিঙ্গাপুরকে ডেকে থাকেন কারণ পদে পদে জরিমানা করা হয় আপনি যদি ওদের নিয়ম না মেনে যেখানে সেখানে ময়লা এমনকি থুতুও ফেলেন তাহলেও আপনাকে জরিমানা গুনতে হবে এমনকি জেলও হতে পারে এছাড়া ভাগ্য খারাপ থাকলে ময়লা ঝাড়ু দেওয়ার দায়িত্ব পেয়ে যেতে পারেন সিঙ্গাপুরে যেহেতু ট্যুরিজম থেকে মোটা অর্থ আয় হয় এর জন্য দেশটিতে প্রতিটা বৃত্তি বৈধ সিঙ্গাপুরে অর্থের বিনিময়ে যৌন মিলনের এই পেশা বেআইনি নয় তবে যৌন কর্মীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই অনেক বিধি নিষেধ আছে পাবলিক প্লেসে প্রতিটাদের দরকষাকষি আইনে নিষিদ্ধ এছাড়া জীবিকার জন্য প্রতিটা বৃত্তির উপর নির্ভরতাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে ধরুন আপনার বন্ধু কিংবা প্রিয়জন তার জন্মদিনে আপনি তাকে উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে গেলেন একটি গাছ ভাবুন তো তার প্রতিক্রিয়াটা কেমন হবে তবে সিঙ্গাপুরবাসীর জন্য এটি খুবই স্বাভাবিক ঘটনা কারণ জন্মদিন কিংবা বিবাহ বার্ষিকীতে গাছ উপহার দেয়া এটা তাদের অনেক পুরনো রীতি দর্শক সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি শোর জন্যে দেখব এবার জগৎ থেকে আজকের পর্ব এটুকুই আগামী পর্বে নতুন কোনো দেশের অর্থনীতি সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা চাকরি এবং পর্যটন নিয়ে আমি আপনাদের জানাবো আর যদি জানতে চান আপনার কোনো পছন্দের দেশ সম্পর্কে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে গিয়ে কমেন্ট বক্সে কিংবা ইউটিউবেও কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারেন আপনার পছন্দের দেশ কোনটি 